मैं वीरवान हूँ मैं वीरवान हूँ मैं आरोग्यवान हूँ आरोग्यवान हूँ मैं आयुष्मान हूँ आयुष्मान हूँ मैं बुद्धिमान हूँ बुद्धिमान हूँ जय हो जय हो जय हो एक बार श्वास भरिए जोर से नाक से छोड़ दीजिए आराम से फिर भरिए फिर छोड़ दीजिए सेशन बहुत बढ़िया रहा हमें सीखने को बहुत चीज़ सीखने को मिली हमें मतलब जैसे अब हमें अब आगे से मतलब मास्टर वेशन वगैरह नहीं करनी होती है इसके बढ़िया था इससे हमको नई चीज़ सीखने को मिली और हमको पता चला कि क्या गलत है क्या सही है कैसा लगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में सीखने को मिला बहुत अच्छा ताकि हम अपने जो पोटेंशियल है उसको रियल पोटेंशियल को जान सकें कि हमारे अंदर कैसी एनर्जी टाइप हम बूस्ट कर सकते हैं अपने माइंड को कैसे साफ कर सकते हैं इसलिए स्परिचुअल प्रैक्टिस के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा नमस्कार दोस्तों आज हम लोग एक जबरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं बहुत मजा आएगा आप लोगों को दो बंदे हैं आप दोनों सपोज हैं एक लकड़ी देता हूँ ये पेड़ है ठीक है या कुछ भी कह लो ठीक है सपोज आपको एक लकड़ी देता हूँ काटने के लिए काफी सख्त है वो लकड़ी आपको एक कुलाड़ी देता हूँ मैं कुलाड़ी और आपको एक कुलाड़ी देता हूँ ठीक है काटने के लिए आप हंड्रेड अपना एफर्ट डाल रहे हो उस लकड़ी को काटने के लिए हंड्रेड पूरी जान लगा रहे हो आप लेकिन आप ओनली फिफ्टी एफर्ट डाल रही हो लेकिन वो लकड़ी कट रही है 50 परसेंट एफर्ट में लेकिन आप 100 परसेंट एफर्ट डाल रही हो वो लकड़ी नहीं कट रही है प्रॉब्लम कहाँ है ये समझना है आप अपने को कहाँ प्रॉब्लम होगी लकड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप दोनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है ठीक है कि क्यों आपको हंड्रेड परसेंट एफर्ट डालने के बाद भी वो लकड़ी नहीं कट रही है आप लोग आ जाओ एक बार आ जाओ जाओ पास में आ जाओ कोई चमत्कार है क्या कोई कोई शक्ति क्या है चीज है थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग भी दिमाग लगाते रहे ना दिमाग लगाओ थोड़ा घुमाते रहो उस तरफ क्या हो सकता है वो एक्सपीरियंस पेशेंस पेशेंस लेकिन उससे क्या लकड़ी का कटना नहीं कटना उसका संबंध क्या है या ये हुई ना बात शार्पनेस यानी कि एफर्ट भले ही कम हो अगर कुल्हाड़ी में धार है तो कम एफर्ट में भी ज़्यादा इनपुट मिलेगा धार नहीं है तो कितनी भी मेहनत करो हमारे जीवन में कुछ धार कैसे बढ़ाए धार का मतलब अपने पोटेंशियल को सही जगह पर लगाना उसको धार बोलते हैं या उसको निखारना तो वही बात है जब हम हमारे जीवन में अपने अपने पोटेंशियल को बढ़ाते हैं अपने धार को बढ़ाते हैं वो कैसे बढ़े वो सब डिस्कशन करने वाले हैं चाहे वो आपकी स्टडी हो गोल हो कुछ भी हो सकता है वो इंस्टेंटली जो भी कुछ आप करना चाहते हो कुछ सीखना चाहते हो कुछ समझना चाहते हो कुछ गहराई में उतरना चाहते हो किसी को कुछ बताना चाहते हो दुनिया को कुछ दिखाना चाहते हो कुछ भी हो सकता है वो अगर आपके जीवन में वो धार है तब बहुत कुछ मेरा हो सकता है नाम क्या है आपका मंगलाराम बता देना अपने बारे में मंगलाराम कहाँ से हैं आप मैं हनुमानगढ़ से हूँ हनुमानगढ़ से हाँ बहुत बढ़िया अच्छा आपकी क्या एज है एज ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन यस बहुत बढ़िया और उसके बाद किसने बोला था शार्पनेस के बारे में हैं? आपका नाम क्या है विजय विजय हाँ कहाँ से हैं आप? हनुमानगढ़ से हनुमानगढ़ से हाँ। ओके बहुत बढ़िया दोनों ने आंसर किया है अब मैं कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जन्म से पहले हम लोग माँ के पेट में होते हैं किस फॉर्म में होते हैं किस फॉर्म में होते हैं एक के फॉर्म में होते एक के फॉर्म में या क्या बोलते हैं उसको एम्ब्रोय आप बताओ सही है ओके लेकिन उस भ्रूण को बढ़ने में किसको मेहनत करनी पड़ती है किसकी मेहनत से किसकी बुद्धि से वो भ्रूण बढ़ते बढ़ते एक बच्चे का फॉर्म में आ जाता है वो कैसे संभव होता है क्या उस बच्चे के पिता को कुछ करना पड़ता है कुछ सोचना पड़ता है नहीं 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 सोचना पड़ता है नहीं नहीं उसके माता को कुछ करना पड़ता है नहीं करना पड़ता नहीं करना पड़ता है एक और क्वेश्चन जैसे कि मानो नौ महीने बाद बच्चा पैदा हो जाता है बच्चे का जन्म होता है तो उसकी माता को दूध देना होता है ठीक है तो वो दूध कहाँ से आता है माता के शरीर से ही आता है माता के शरीर से आता है क्या बच्चे को चिंता करनी पड़ती है उसके लिए नहीं बच्चे को चिंता नहीं करनी पड़ती क्या माँ खुद बनाती है वो दूध नहीं नहीं बनाती है ठीक है इसका मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक होता है मानते हो आप बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है सब हाँ। कुछ 
और एक चीज़ पूछ रहा हूँ आपको ऑटोमेटिक तो होता ही है बच्चा बड़ा होता है बच्चा खाना खाता है हम सब उसी तरीके से हम बड़े होते हैं हमारे शरीर में खाना अपने आप हजम होता है अपने आप ब्लड बनता है ठीक है और फिर हम बड़े हो जाते हैं और हमें धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाता है हमारे अंदर भी वैसी क्वालिटी पैदा हो जाती है वो काबिलियत पैदा हो जाती है आप ऑब्जर्व कीजिए इस चीज़ को ध्यान से सब लोग ऑब्जर्व कीजिए बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं लगता है कि हम लोग नहीं भी चाह रहे हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है कुछ तो कुछ तो नहीं सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है वो ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है उसमें बेनिफिट किसको है क्या हम, हमें कुछ बेनिफिट है उससे है कि नहीं है हमें बेनिफिट है बेनिफिट है ना है बिल्कुल बेनिफिट क्या बेनिफिट है हमें हमें बेनिफिट जैसे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है ऑटोमेटिक होने से मतलब अपन खाना खाते हैं वो ऑटोमेटिक पच जाता है और अपन मतलब अपने शरीर को एफर्ट नहीं लगाना पड़ता उसके लिए पर अपन शरीर को एफर्ट लगाने के लिए अपन को अगर वो खाना पच नहीं रहा अपने शरीर में ऑटोमेटिक तो उसके लिए अपन को बाहर से इन कुछ ना कुछ इन प्लान करवाना ही पड़ेगा अपने शरीर का जिससे वो खाना पच पाए जैसे किसी के मतलब मतलब पेट में दिक्कत हो गई जिससे खाना नहीं पच रहा गैस बन रही है किसी के तो उसके लिए उसके शरीर को तकलीफ देने तकलीफ होती है उसको मतलब खाना पचाने के लिए और करने के लिए तो इसलिए मतलब अगर ऑटोमेटिक चल रहा सिस्टम तो बढ़िया है बिल्कुल आपका क्या कहना है इस विषय में ऑटोमेटिक जो चीज़ें हो रही है जैसे आपने बताया कि भ्रूण को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती कि माता के द्वारा अपने आप वो सब कुछ होता है तो ये चीज़ें है बिल्कुल है क्योंकि जैसे जैसे भ्रूण अपने पन, पूरा बनने के बाद जैसे बाहर होता है उसके बाद क्या रहता है कि पूरा का सिस्टम ऑटोमेटिक के जरिए अपने जरिए अपनी माता के जरिए भ्रूण अपना पूर्ण पालन पोषण कर केवल भ्रूण की बात नहीं है हम अगर सभी पूरे क्रिएशन की बात करें पूरे क्रिएशन की बात करें अपन इसको तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है पानी की रिक्वायरमेंट है बारिश हो जाती है हवा की रिक्वायरमेंट है अपने आप हमको फ्री में मिलती है खाने पीने के लिए थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन फल फ्रूट वगैरह तो फल वगैरह तो अपने आप नेचर से हमें ऑटोमेटिक मिल जाता है मेरा पॉइंट क्या है इसमें मैंने इसलिए इतना सब कुछ एक्सप्लेन किया है उसके पीछे कारण ये है फिर हम लोग अपने लाइफ में इतना परेशान क्यों हैं फिर जो हमारी रिक्वायरमेंट है बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है अभी तो ये क्लियर हो गया लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये भी तो है कि हम अपने पैर पर खड़े हो सकें हम अच्छी पढ़ाई करें एग्ज़ाम में टॉप करें या जो भी या इंजीनियर बने आगे फिर हम अपने जनरेशन को एक अच्छी लाइफ दे सकें ये भी हमारी रिक्वायरमेंट है ठीक है हमारी जनरेशन को बढ़ा सकें ये भी ऑटोमेटिक होने वाला है लेकिन बढ़िया तरीके से मोस्ट केसेस में क्यों नहीं होता है क्या आप कोई कुछ कह सकता है इस बारे में क्यों हम लोग परेशान रहते हैं क्यों हमें वो आउटपुट नहीं मिल पाता है क्या वो सब सब कुछ तो ऑटोमेटिक होता ही नहीं है लेकिन जो कुछ होता है इसका मतलब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है तो इसका मतलब बाकी सब कुछ भी ऑटोमेटिक हो सकता है कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं तब वो सब वायलेट होता है तो वहीं पर ब्रेक हो जाता है और हमारी परेशानी स्टार्ट हो जाती है समझ में आ रहा है सबको कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ जो कुछ समझ में आया आपको हाँ क्या समझ में आ गया आपको समझ में आ गया आपको समझ में आ गया ठीक है सर कुछ कहना चाहते हो आप बताओ सर हाँ। मेरे हिसाब से तो सर आदमी की डिजायर जो होती है ना ये देखो वो ले डूबती है हाँ बताओ जैसे कि आप मान लो कि आपके साथ पढ़ाई कर रहे हो आप हाँ। मान लो नंबर भी आ रहे हैं हाँ। पर आपकी भी रहता है कि भाई अगर नंबर तो आ रहे मैं इससे भी टॉप करूँ हाँ। जबकि आपके नंबर आ रहे हैं आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं पर भी पर आपकी ये रहता है कि टॉप की रहती है इच्छा दूसरे सर डिजायर आदमी की भी रहती है कि जैसे कि एक मेचोर लेवल में सर बात कर लेते अपन करने चाहे तो सर जैसे कि अब गर्लफ्रेंड होती है सर चाहे आदमी को पता है कि मेरे डिग्री मिल जाएगी मेरे को जय मेरी डिग्री मिल जाएगी और घर वाली शादी तो करा देंगे पर फिर भी उसको चाहिए गर्लफ्रेंड वो भी उसकी एक ऑटोमेटिक नहीं होती सर वो उसको पता है कि मिलेगी मेरे को ऑटोमेटिक शादी मेरी होगी हाँ। पर सर उसको मिल जाती है वो लगता है उसको चाहिए कि मेरे गर्लफ्रेंड चाहिए अब नज़दीक आ जाओ थोड़ा पीछे ये भी सर ही रहता है और तो सर काफ़ी चीज़ें पर पर जो मेन वर्ड है सर आदमी का वो डिज़ायर और होप ही सर मैं तो ये मानता हूँ अब इन्होंने बहुत अच्छा हिंट्स दे दिया है अब आप लोगों को बोलना आसान हो जाएगा इन्होंने अपना पॉइंट बताया ठीक है आप लोग अपना अपना बता सकते हो वेराइटी ऑफ चीज़ ठीक है एक के बाद एक ट्रांसफर कर लो मेरे हिसाब से तो एक मेहनत भी है जो लोग क्या है कि ना अपने जब मेहनत करने का समय आ होता है उस समय वो मेहनत नहीं करते जिस कैसे उनको क्या होता है कि ना बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है और फिर और इसने डिज़ायर तो बोल ही दिया है और मेरे हिसाब से तो मेहनत ही होती है उसके बाद बिल्कुल सही तरीके से मेहनत करना सोच समझ कर मेहनत करना ओके आपका 
मेहनत करना और होप मतलब अपन कुछ किस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं उसके प्रति अपन मेहनत नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा उसको अचीवमेंट के लिए अपन को मेहनत करना ही करना पड़ेगा और अगर देखो जैसे मैं सोच रहा हूँ जब मैं पढ़े पढ़े मतलब सात दिन रूम में पढ़ा रहूँगा स्क्रॉलिंग करता रहूँ रील देखता रहूँगा तो उससे मेरा कुछ नहीं अचीव होगा मेरे को अपन ये ऑटोमेटिक सब ऑटोमेटिक मिल जाएगा पर अपन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़े ही पड़े कुछ ना कुछ तो करना ही पड़े ही पड़े अगर अपन सो रहे हैं सात दिन कुछ खा लिया आप सो गए तो अपने शरीर में सिर्फ बीमारी होगी और शरीर अपना ख़त्म हो जाएगा इसलिए अगर को खड़ा होना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी तभी अपन को कुछ ना कुछ मिलेगा और तो इस जिंदगी में आए तो कुछ ना कुछ करके जाने के लिए सभी सोचते ही सोचते हैं अपने बारे में मतलब अपन आए हैं अपने पेरेंट्स हो गए उनको कुछ मतलब अच्छी लाइफ देने के लिए उन्हें उन उन्होंने अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट किया है उनको मतलब बढ़िया से उसका आउटपुट देने के लिए और अपने जैसे अपन ऑटोमेटिक जैसे बच्चे हो गए तो उनको अगर अपन कुछ नहीं करेंगे तो उनको चलो अपनी शादी करवा दी घर वालों ने तो पीछे जो लेडीज आएगी जो जो अपनी वाइफ होगी उसको उसको भी तो उसकी भी तो कुछ होप होगी कि हस्बैंड ये करके देगा मेरे को ये करके देगा तो मतलब उसकी जो आशा होगी होप होगी उसको फुलफिल करने के लिए मतलब अपन को पूरी की पूरी अपन को मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत करके अपन कुछ ना कुछ अचीव करना पड़ेगा जिससे मतलब अपन इस वर्ल्ड में है तो रह सके और बढ़िया से जिंदगी जी सके अपन बहुत बढ़िया आपके आपका पॉइंट आपका जो पॉइंट होगा ना थोड़ा इससे अलग होगा बोल पाओगे कुछ ठीक है ओके बोलो कि जब हम कोई भी बड़े सपने देखते हैं कोई भी डिज़ायर हासिल करने के लिए तो उसके लिए हमें एक मेहनत के साथ साथ डेडिकेशन जरूरी होता है डिसिप्लिन जरूरी होता है क्योंकि आ, सब कुछ अकेले हार्ड वर्क नहीं होता आज के टाइम में स्मार्ट वर्क भी जरूरी है क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि हम हर चीज़ को ऑटोमेशन कर सकते हैं क्योंकि हर चीज़ ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो सकता ऑटोमेशन आज के टाइम में ए है उसके अकॉर्डिंग भी हम ऑटोमेशन का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके साथ साथ डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा नहीं है कि हम लगातार हार्ड वर्क कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए हमारा राइट गोल और राइट डायरेक्शन क्या है इसके अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी बहुत ज़रूरी रहती है इसलिए हम ऐसा नहीं है कि बड़े सपने देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो मे भी हम उस ड्रीम को अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए हमें प्रॉपर गाइडलाइन और डिसिप्लिन के साथ साथ डेडिकेशन भी हमें बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार क्या नाम है आपको फिर से बताना मंगलाराम ओके आप बताइए जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि हर चीज़ ऑटोमेटिक होती है लाइक नेचुर उसको नेचुरल बोलना ज़्यादा सही रहेगा और नेचुरल प्रोसेस है ना सिर्फ एक आइडियल के ही होता है पर अगर हम उससे कुछ अलग चाह रहे हैं लाइक सम जैसे कि डिज़ायर्स की बात कर रहा था सचिन अभी तो उस तरीके से डिज़ायर्स के लिए अगर हम चूज़ कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए तो उसका जो पाथ है उसको भी एक बार देखना ज़रूरी होता है कि हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं उस रास्ते में बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो उसको फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना ज़रूरी होता है और बिना डिज़ायर्स के जीना भी कोई मतलब नहीं होता क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस में क्या ही होगा कि लाइक नेचुरली आप जन्म ले लिया आपने आप जी लिए खा लिए मर गए कोई सेंस वाली बात नहीं रहती तो नेचर के भरोसे आप रह रहे हैं वो अच्छी बात है बट आपको खुद की भी अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए मेंटली भी प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मेंटली प्रिपेयर होने में वो सब कुछ आ जाता है लाइक आप डेडिकेटेड हो आपको पैशन अपने आप को फाइंड करना है और भी जितने भी वो प्रॉब्लम्स आप आएंगी और प्रॉब्लम्स के बिना कहाँ ही मज़ा आता है रास्ते में तो मेरा यही कहना है आपने भी बहुत अच्छा बोला प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएगी ही सब लोगों ने अपना अपना पॉइंट बताया और सभी पॉइंट में कुछ ना कुछ खास है सबका अपना अपना पॉइंट वैलिड है मेरा पॉइंट ये है कहीं ना कहीं हमें जैसे कि नेचुरल जो आपने बोला ऑटोमेटिक को आपने नेचुरल नाम दिया बहुत अच्छा वही मैं भी बोलना चाह रहा था कुछ नेचुरल पोटेंशियल हमारे जीवन में होता ही है मैं ऐसा समझता हूं ये मेरा ओपिनियन है ठीक है कहीं ना कहीं हम हम अपने पोटेंशियल को दो दो केस है केस नंबर वन ये है कि हम According to our potential, उसका सही यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं ये मिस्टेक नंबर वन ठीक है केयरलेस हैं अपन मिस्टेक नंबर टू हम अपने पोटेंशियल या क्वालिटी या एबिलिटी जो भी कहो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम गलत जगह पर अपनी एनर्जी लगा रहे हैं लॉस कर रहे हैं वो सेकेंड मिस्टेक है वहीं से सारा खेल बिगड़ना चालू हो जाता है यह हमको समझना है ठीक है यही मेरा टॉपिक है और यही मैं सबको बताता हूं और सभी शक्तियों का भंडार हर फोकस का हर कंसंट्रेशन का हर डेडिकेशन का हर डिसिप्लिन का आपने बोला डिसिप्लिन है हर डिसिप्लिन का 
सबका जो सोर्स जो है सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है एक थॉट है थॉट है ना उसको हम संकल्प भी बोल सकते हैं संकल्प अगर संकल्प के हिसाब से हम काम करना ना चाहें तो विकल्प ढूंढते हैं यानी कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं उसमें फेल हो गए तो फिर कहीं हम कहीं के नहीं रहते हैं तो संकल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन संकल्प सही भी होना चाहिए लेकिन संकल्प सही हो ये कैसे हम डिसाइड करें वो कैसे संभव होगा इसका मतलब अपने थॉट को प्योर और सही करने की जरूरत है फर्स्ट फर्स्ट थिंग जो हमको करने की जरूरत है सेकंड बताते हैं कि जो हम खाना खाते हैं ठीक है एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे जीवन के लिए हमारे शरीर के लिए हमारे मन के स्वास्थ्य के लिए हमें खाना खाना चाहिए बस जीवन चले अगर हम टेस्ट के पीछे भागेंगे होता है ऐसा भी नहीं कि सबके घरों में ऐसा करते हैं नॉर्मली खाना जो खाते हैं वो भी सही है लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जितना ज़्यादा हम अपने जीव को टेस्ट देने की कोशिश करेंगे ना वीकनेस स्टार्ट हो जाता है ये मैंने पढ़ा भी है शास्त्रों में विद्वान लोग भी कहते हैं इस बात को जिस व्यक्ति का अपने जीव पर कंट्रोल है तो उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है जिसको जो मिल गया जैसे कि मैच में जो मिल गया खा लिया आपने और उसमें संतुष्ट हो तो आपके अंदर एक इंटरनल क्वालिटी अपने आप बढ़ेगी और थर्ड चीज क्या है वो है वासना जिसको बोलते हैं लास्ट जिसको बोलते हैं उसके गलत यूटिलाइजेशन से तो तीन चीज है थॉट टेस्ट एंड लास्ट अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं और इसका गलत उपयोग नहीं करते हैं अगर हम जीवन की बात करें तो वासना से हमारी उत्पत्ति नहीं हुई है बहुत लोग सोचते हैं कि वासना नहीं होती तो हम हमारा जन्म ही नहीं होता ऐसा कुछ नहीं है नेचर की एक प्रक्रिया है ऑटोमेटिक प्रक्रिया है नेचुरल प्रक्रिया है पुरुष और एक स्त्री स्त्री के अंदर ऑटोमेटिक एक थॉट जनरेट होता है कैसे जनरेट होता है उसके पीछे कौन काम करता है कुछ हॉर्मोन्स काम करते हैं न्यूरोकेमिकल्स जिसको बोलते हैं अगर साइंटिफिकली देखो तो स्पिरिचुअली देखोगे तो हम कहेंगे कि नेचर की प्रेरणा बोलेंगे हैं उसके अंदर ऐसी इच्छाएं पैदा हो जाती है टेम्परेली और फिर वो पास आते हैं और एक नए जीवन को पैदा करते हैं तो मूल में क्या है थॉट है ठीक है लेकिन उसी थॉट को जब हम गलत तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो एक व्यक्ति गुंडा बन जाता है हाहाकार मचाता है डॉन बन जाता है और पूरी दुनिया में तबाही मचा देता है क्या है थॉट से ठीक है और एक व्यक्ति ऐसा होता है ऐसे भी लोग होंगे जो अशांत होंगे परेशान होंगे दुखी होंगे भटक रहे होंगे ठीक है कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें कहाँ जाएंगे और कहाँ जा रहे हैं सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं ये भी पता नहीं उनको एक ऐसा व्यक्ति होगा जो खुद तो सही दिशा की ओर चलेगा सही थॉट से अपनी लाइफ को वो सही बना देगा ग्रेट बना देगा और अपने टच में आने वाले सभी लोगों को भी ग्रेट बना देगा वो वो थॉट ही तो है तो कहने का मतलब थॉट है टेस्ट है और अपने लस्ट है ठीक है इन तीनों को संयमित करते हुए अपनी धार को बढ़ाना है वहीं पर हमारी धार बढ़ती है धार अब मैं अपने मूल पॉइंट पे आ गया मैं धार यानी कि सही पोटेंशियल उस धार को कैसे बढ़ाएंगे कोई बोल सकता है कि हम अपने पोटेंशियल को कैसे बढ़ाएं कोई बोल सकता है क्या तरीका है कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा हो कोई बात नहीं गलत बोलो मैं सही कर दूंगा किस तरीके से क्या ऐसा करें कौन सी ऐसी एक्टिविटी करें कि हम हम अपने धार को बढ़ाएं एक्टिविटी तो नहीं जस्ट सर थॉट है जैसे कि सपोज हमने मैंने सोच लिया कि मेरे को आज पढ़ाई करनी या पढ़ाई छोड़ो मैंने सोच लिया कि मेरे को मीठा नहीं खाना बट एक अंदर सी थॉट आता है वो इंटरनली हमें कन्विंस करने की कोशिश करता रहता है कि हाँ मीठा खा लेंगे ये हो जाएगा लाइक like, इंटरनली हम अपने आप को कन्विंस करता रहता है वो हमें संकल्प से भटकाने के लिए ऐसा कहें तो बस ईजीली है ना अपने संकल्प को चाहे कोई सी भी सिचुएशन आ जाए उसको डिनाई नहीं करना कि लाइक या फिर एक्सेप्ट नहीं करना कि मेरे को मीठा चलो एक एक खा लेता हूँ एक खाने से क्या हो जाता है बस वहीं हम संकल्प से हट के चले जाते हैं एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कई बार क्या होता है कि हमारा विवेक तो काम कर रहा होता है हमको सही गलत का पता भी रहता है फिर भी हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं यानी कि जान के भी गलती करते हैं कई बार हम जानते हैं कि हमारी शादी नहीं हुई है माँ बाप भी शादी कर देंगे एक दिन समय आएगा जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छा बोला नाम फिर से बता दीजिए सचिन शर्मा कहाँ से हैं आप सिक्कर हमें पता भी रहता है इस मामले में लस के मामले में हमें मालूम भी रहता है कि हम किसी को गलत दृष्टि से देख रहे हैं ठीक है पता भी रहता है कि गलत है हमारा दिल कह रहा होता है सब कॉन्शियस माइंड कह रहा होता है कि तू तो गलत नज़र से देख रहा है भाई फिर भी हम गलत नज़र से देखते हैं तो वहाँ पर विवेक क्यों काम नहीं करता है तो विवेक काम करे ऐसा क्या करें इनका विवेक काम कर रहा है इनका विवेक सपोज नहीं काम कर रहा है ये 
मतलब मिस नहीं हो रहे हैं इनको भी लग रहा है कुछ लेकिन ये गलत स्टेप नहीं उठा रहे हैं लेकिन ये इनके क्या प्रॉब्लम है कि इनको पता भी है लेकिन फिर भी गलत स्टेप उठा रहे हैं इसका मतलब विवेक जगाने की जरूरत है वो विवेक कैसे जगेगा वो धार को वही धार करना है हमको शार्पनेस बढ़ाना है मैं तरीका बता रहा हूँ आपको एक ही चीज है इस दुनिया में अपने धार को बढ़ाने के लिए अपने फोकस को बढ़ाने के लिए अपने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए सब कुछ अपनी मेमोरी को इंक्रीज करना अपने विवेक को जगाना अपने अंदर की शक्ति को जगाना हर तरह की क्वालिटी पैदा करना डेडिकेशन की जो आप बात कर रहे हैं मेहनत की जो बात कर रहे हैं आप वो है क्या है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आप मेरे वीडियो को देखोगे उसमें समझोगे आपकी तरह कितने लाखों स्टूडेंट्स हैं ना जो पहले नहीं उठते थे सुबह उनको ऑटोमेटिक ऐसा लगता है जैसे कोई उठा रहा है क्योंकि शरीर को उन्होंने इस तरीके से रिवायर कर दिया जो मैंने सिखाया उन लोगों को जो कभी संभव नहीं था सात बजे आठ बजे नौ बजे उठते थे वो यहाँ तक कि तीन बजे भी उठते हैं चार बजे भी उठते हैं एक घंटा टाइम दे दो बस उठने के बाद चुपचाप थोड़े समय के लिए बैठ जाना और एक संकल्प कर लेना मैंने बोला था ना संकल्प के बारे में एक अच्छा संकल्प कर लेना वो संकल्प पूरा हो चाहे ना हो वो सेकेंडरी चीज़ है आपको टेंशन नहीं लेना है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा अच्छा कुछ संकल्प करो आज आज मेरा काम क्या है मुझे कहाँ जाना है क्या क्या काम है और ऐसा सोचो कि जो भी मैं करने वाला हूँ जो भी मैं पढ़ने वाला हूँ मैं अच्छा ही करूँगा अच्छा ही होगा अपने माइंड को आप ऑर्डर दो ठीक है एक इसको बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन आप ये भी उच्चारण कर सकते हो कि मैं ऊर्जावान हूँ मैं बुद्धिमान हूँ मैं आयुष्मान हूँ यानी कि मैं स्वस्थ हूँ मैं आरोग्यवान हूँ ठीक है मैं वीर्यवान हूँ ऐसा भी आप सोच सकते हो उस तरीके से आप सुबह सुबह एक अच्छा संकल्प कीजिए उसके बाद फ्रेश हो जाइए मतलब ये बोल रहा हूँ नींद खुलते ही एक बार बैठ जाओ अपने बिस्तर पे। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एक पार्ट है ये अलग कुछ नहीं है ये यानी कि आप बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको कहीं दूर जंगल में जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं है इधर ही बैठे बैठे होगा सब कुछ उसका फ्रेश हो जाओ फ्रेश होने के बाद चाहे आप नहाओ चाहे मत नहाओ अगर संभव हो तो नहा लो कोई दिक्कत नहीं नहा सकते तो कोई दिक्कत नहीं आप थोड़ा शांत होकर के बैठ जाओ ठीक है बैठ करके अपनी ब्रीथिंग को ऑब्जर्व कीजिए एक बार ऑब्जर्व कीजिए क्या आप अपनी ब्रीथिंग को चला रहे हो चला रहे हो आप अपनी ब्रीथिंग को नहीं नहीं चला रहे हो कोई नहीं चला रहे लेकिन आपकी ब्रीथिंग चल रही है तो उसका सोर्स क्या है उसको पकड़ना है वो तब संभव होगा जैसे कि आप अपनी ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करते हो एक बार थोड़े समय के लिए सब लोग एक काम करना ठीक है लाइव आंख बंद कर लो सब लोग सब लोग आंख बंद कर लो आराम से हाँ ठीक है इधर आ जाइए थोड़ा सा आप हैं एक बार श्वास भरिए जोर से नाक से छोड़ दीजिए आराम से फिर भरिए फिर छोड़ दीजिए जोर से है लंबा लंबा ऐसे अपने ऑन टाइम में दस बीस बार कीजिए और जैसे भमरा गुंजन करता है ना नाक से श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से गुंजन कीजिए पांच से दस बार कीजिए नाक से श्वास भरना है और फिर उम्म करना है जब इस क्रिया को आप करोगे तो कान बंद करके करना ठीक है अभी तो खड़े खड़े करवा रहा हूं मैं इसको भ्रामरी प्राणायाम भी बोलते हैं आप खुद ही देखो थोड़ा सा ये तो चलो एक मिनट के लिए हमने किया अगर आप दस मिनट के लिए करोगे ना आपके ब्रेन से ना आपके ब्रेन में ना को गामा वेब्स रिलीज होता है आप, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है ठीक है ये एक प्रयोग है दूसरा कुछ ऐसे प्राणायाम्स होते हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ अभी तो मैं सिखाने पाऊंगा लेकिन आपको नाम बता देता हूँ आप मंथन अब देख लेना उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टडी मोटिवेशन करके उसको देख लेना उसमें सारा प्राणायाम मैंने बताया हुआ है नाड़ी शोधन प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम ऊर्जाई प्राणायाम ऊर्जा अपने ब्रेन की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए तब ब्रेन अच्छे से फंक्शन करने लग जाएगा आप एक्सपेरिमेंट कर लो ठीक है पंद्रह दिन तक एक्सपेरिमेंट कर लो ईमानदारी से सुबह उठ करके आपको हेल्प करने के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है बहुत ही इंस्ट्रक्टिव वीडियो भी है सारा इंस्ट्रक्शन पूरा एबीसीडी की तरह आपको समझाया गया है ये आपके शार्पनेस को बढ़ाने के लिए उसका फायदा क्या है आप कम मेहनत में कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट ला सकते हैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हैं आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और आपकी जो एनर्जी जो है इधर उधर बिखर रही है वो भी नहीं बिखरेगी 
और मेरा जो टॉपिक है सबसे क्रूशियल टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ब्रह्मचर्य मेरे चैनल का मेन टॉपिक है ब्रह्मचर्य सबको मालूम है हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है लेकिन हाँ आज के टाइम पे मिस गाइड करने वाले लोग इतना मिस गाइड कर जबरदस्ती मिस गाइड कर रहे हैं कि तू ये कर लगा रहे तू इसमें ताकि वो अपने पोटेंशियल को यूज ना कर सके आप स्वामी विवेकानंद को देख लो या जो भी हमारे गुरुओं को देख लो हर कोई यही कहेगा आपको कि भैया तुम स्टूडेंट हो पच्चीस साल की उम्र तक ब्रह्मचर्या श्रम बोलते हैं क्यों क्योंकि वो अपनी पूरी एनर्जी को वो अपने गोल में अपने स्टडी में अपने लक्ष्य में लगा सके कहीं ना कहीं हम अपनी शक्ति को इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं और हमें और ज़्यादा मिसगाइड करने वाले लोग बोलेंगे कि एक महीने में कितनी बार करना चाहिए हाँ कितने इक्कीस बार करो प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा ऐसे एक वीडियो आया था अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया कौन कौन से टी का वो कौन से न्यूज़ चैनल का वो बताएं किसी को तो आप बोल हाँ कर रहे ना देखा है ना सब लोगों ने देखा क्या क्या देखा था उसमें एक आ, एक शो होता है उस शो में एक दो एक तो डॉक्टर दो, बे, बैठी होती है और उन, उसका कोई इंटरव्यू ले रहा हो ले रहा होता है तो सामने से पूछता है कि ना हमको महीने में कितनी बार करना चाहिए मेरा दोस्त ने मेरे से पूछा था क्या आ, करना चाहिए मास्टरवेशन मास्टर मास्टर हाँ, कितनी बार हाँ, करना चाहिए हाँ, तो वो बोलती है कि ना जितनी बार ही करो कि ना तुम तुम्हारे अंदर इतना सारा है कि ना कभी ख़त्म नहीं होगा और अगर तुम मैं तो ये भी कहना चाहूँगी अगर तुम महीने में 21 बार जो भी करता है उसको प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा इसी चीज़ को काटने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है मंथन हब में साइंटिफिक प्रूफ के साथ अगर आप पूछोगे ना ऐसे किसी व्यक्ति को तो वो आपको कोई भी रिसर्च नहीं दिखाएगा किसी साइंटिस्ट का कोई भी रिफरेंस देगा नहीं कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ था ये भी कोई नहीं बताएगा आपको बस एक डेजिग्नेशन है वो दिखाएगा बोलेगा तू ये कर ले लेकिन मरोगे आप बीमार पड़ोगे आप आप ही भागते फिरोगे और कोई आपको बचाने नहीं आएगा और मैंने उसका जवाब दिया है एक वीडियो में वो वीडियो मैं आपको अभी दूंगा आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना उस वीडियो को देखना कि हमारे इस टाइम पे यूथ टाइम पे जिन्होंने जितना मास्टर बेसन किया उनको उतना जल्दी हार्ट डिजीज हुई प्रोस्टेट खराब हुआ उनका उल्टा कहाँ से कैंसर की बात कैंसर उल्टा होता है उसका प्रूफ है और उसका रिसर्च हुआ है बाहर फॉरेन में ज्यादा हुआ इसका रिसर्च उन्होंने बोला है फॉरेन के डॉक्टरों ने प्रोस्टेट कैंसर होगा तेरे को तू करेगा ज्यादा तो ये उल्टा बोल रहे हैं कहाँ का रिसर्च है यार ये और क्या होता है ब्रेन रिलेटेड बहुत सारी डिजीज होती है निरस्तनिया इनसेनिटी एपिलेप्सी आदि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और पेट खराब उनका सबसे ज्यादा रहता है आज के टाइम पर बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ नाइन्टी लोगों का पेट खराब होगा यहाँ पर रियलिटी है क्योंकि शरीर में जो वीर होता है ना वो सार है हमारे शरीर का मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बताया आप देख लेना वो जब हम उसकी रक्षा करते हैं ना वो हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे ब्रेन को पुष्ट कर देता है उसको पावरफुल बना देता है नॉट ओनली ब्रेन पूरे शरीर में जितने भी ऑर्गान से उन सब की क्षमता को बढ़ा देता है कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ मैं ये सब कुछ रिसर्च है इसके ऊपर उस किताब का नाम है साइंस डिस्कवर्ड द फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ कॉन्टिनेंट साइंटिफिक बुक है और बहुत सारी किताबें हैं आपको धीरे धीरे वो किताबें मिल जाएगी तो चैनल का नाम क्या है मंथन हब बढ़िया था इससे हमको नई चीज़ सीखने को मिली और हमको पता चला कि क्या गलत है क्या सही है मतलब जो अपन जो देख रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए वो असल में नहीं करना होता है और वो सामने से बोल रहे करना चाहिए पर हमें अपने बुद्धि का उपयोग करना हाँ, है हमें और लोगों का अनुभव भी देखना है कि कौन क्या कह रहा है और हमने भी तो कुछ एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में जो हमारे साथ हो रहा है हम उसको कैसे ठुक रख सकते हैं यार कोई जैसे कि दो चीज़ होती है एक मीठी चीज़ है और एक कोई ख़राब चीज़ हो नमकीन चीज़ हो हमने टेस्ट कर लिया उस चीज़ को तो हम मानेंगे ना उस चीज़ को यार हमने टेस्ट कर लिया सब देख लिया तो कोई अगर बेबकू बनाए नहीं है यार वो मीठी चीज़ नहीं है वो नमकीन चीज़ है कैसे हो सकता है जो है सो है आपने क्या सीखा कैसा लगा आपको सेशन बहुत बढ़िया रहा हमें सीखने को बहुत चीज़ सीखने को मिली हमें मतलब जैसे अब मैं अब आगे से मतलब मास्टर वेशन वगैरह नहीं करनी होती इसके लिए और स्टडी पर फोकस करना है मतलब एक अपने शार्पनेस को बढ़ाना है और एक अपने गोल के ऊपर फोकस करके बढ़िया से अपन को अचीव करना है मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत पॉजिटिव इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारे ऑडियंस भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे और सब लोग आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लिखेंगे आपका नाम क्या है विजय विजय आपका नाम हरी हरी अधिकारी हरी अधिकारी बताइए आपको क्या सीखने को मिला कैसा लगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में सीखने को मिला बहुत अच्छा था कि हम अपने जो पोटेंशियल उसको रियल पोटेंशियल को जान सकें कि हमारे अंदर कैसी एनर्जी टाइप हम बूस्ट कर सकते हैं अपने माइंड को कैसे साफ कर सकते हैं इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा बहुत बढ़िया मुझे बहुत खुशी है कि आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं आपका 
सर वैसे तो मोस्टली पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं लाइक जो आपने संकल्प और लास्ट वगैरह के बारे में बात की वो काफ़ी सही लगा उससे भी काफ़ी सीखने को मिला वो और बहुत बढ़िया सही है सर बाकी सब सही है <laughs> तो मेन बात है कि चलो आप लोग अभी एक साथ एक व्यू ले लेते हैं तो मेन पॉइंट ये है सब नज़दीक आ जाओ हैं बस 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 मेन पॉइंट ये है कि आप लोग मैं तो जानता हूँ इस चीज़ को कि हमारे देश के किसी भी युवा को कोई मिस नहीं कर सकता उनको सही ट्रैक की ज़रूरत है और इतने इनोसेंट है ना हमारे देश के युवा बता रहा हूँ आप लोग बहुत इनोसेंट आप लोगों का दिल बहुत साफ है ये रियलिटी है आप लोगों का जितना दिल साफ है ना उतना गंदा करना भी बहुत आसान है क्यों पानी इतना साफ होता है ना उसमें एक ड्रॉप नील डाल दो या एक ड्रॉप कुछ भी जहर डाल दो ना ख़त्म तो वही बात आपके साथ भी होती है तो आप अपने आप को हमेशा प्योर रखें और अगर आप जितना केयरफुल रहेंगे ना और आपका जो खुद का एक्सपीरियंस है खुद की जो नॉलेज है उसका रिस्पेक्ट करेंगे और दूसरों के नॉलेज का रिस्पेक्ट करेंगे और केयरफुल रहेंगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने गोल को अचीव करने में कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया में और मैं यही रिस्पेक्ट करता हूं आप लोगों से मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग भी मंथन अब देखिए और औरों को भी दिखाइए मैं वीरवान हूँ मैं आरोग्यवान हूँ मैं आयुष्मान हूँ आयुष्मान हूँ मैं शक्तिमान हूँ मैं शक्तिमान हूँ मैं बुद्धिमान हूँ बुद्धिमान हूँ मैं वीरवान हूँ वीरवान हूँ मैं आरोग्यवान हूँ आरोग्यवान हूँ मैं आयुष्मान हूँ आयुष्मान हूँ मैं बुद्धिमान हूँ बुद्धिमान हूँ जय हो जय हो जय हो जय हो मजा आ गया माइंड फ्रेश हो गया ना